നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തോളും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമുകളായിരുന്നു പതുവായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടികളിലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലൈവിൽ വരാതിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ സി എം ഇ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഈ കിൽന് ബേണിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ബ്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അതിന് ആവശ്യമായ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ നാല് സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മോൾഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ മോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൽ ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിലിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ അച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോൾഡ് നമ്മൾ മാറ്റും ശേഷം അത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടും ചിലപ്പോൾ സൺഡ്രൈഡ് ആയിരിക്കും പുറമെ ഒരു വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ബേണിങ് ഈ ബേണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ ക്ലേ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിൽ വിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറി വരുന്നത് ഇപ്പം ബേണിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അഥവാ അതിന് മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ഓപ്പൺ കിൽ ബേണിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം എത്ര തന്നെ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ക്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിക്ക് അതിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ഥലം വരെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് ബ്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അധികം എടുക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് പീരീഡ് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അധിക സമയം നോക്കിയിരിക്കാൻ നല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് രണ്ട് തരം ബേണിങ്സ് ഉണ്ട് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങും ഉണ്ട് കിൽന് ബേണിങ്ങും ഉണ്ട് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ കിൽൻ ബേണിങ് അതിനൊരു ട്രിപ്പിസോഡൽ സെ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫിയല് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിൽ ബേൺ ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കിൽ ബേണിങ് ആണ് ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്മൈലി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടരുത് ഞാൻ കുറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് ആളുകളാവട്ടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വിളിക്കാത്തത് എന്താണ് ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്യൂസ് ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അറ്റൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് വർക്ക് തരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്യർ അസൈൻമെൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലത്തെ ക്യൂസ് അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനും വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വർക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സംഗതികളാണ് കിൽ ബേണിങ്ങിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിൽസും രണ്ടാമത് കണ്ടിന്യൂസ് കിൽസും ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർമിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ്റർമിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രേക്കാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ
ഒന്ന് ഇന്റർമീഡിയൻ സ്കിൽസും രണ്ടാമത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസും ആണ് ഇന്റർമീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫയറിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇത് നടക്കുക അതായത് ഫയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കൂളിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ബേണിങ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഫയറിംഗ് നടക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ലോഡിങ് നടക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും നടക്കും ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ബേണിംഗ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസ് ഇപ്പം ഇൻ്റർമീഡിയൻ സ്കിൽസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതിൽ വരുന്ന ചൂട് അതിൽ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറയും അതെന്ത് ചെയ്യും അത് മേലോട്ട് പൊന്തി വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചൂടാവുന്നതാണ് ഇൻ്റർമി അപ്ട്രോട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയൻ കിൽസ് തന്നെ അപ്ട്രോട്ട് കിൽസ് ഇനി അത് മേൽഭാഗത്തുള്ള റൂഫിലൊക്കെ തട്ടി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രോട്ടാണ് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ കാണും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തത്വം കിട്ടും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസിൽ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് ഉണ്ട് ടെനൽ സ്കില്ലിനുണ്ട് ഹോഫ്മാൻ സ്കില്ലിനുണ്ട് ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് കിൽന് ടെനൽ കിൽന് ഹോഫ്മാൻ സ്കില് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഈ കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു ഓവൻ തന്നെയാണ് ഒരു ലാർജ് ഓവൻ ആണ് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ലാർജ് ഓവൺ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കിൽന് ഇനി ഈ കിൽലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രിക്സ് ഒന്നായിട്ട് ബേണിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുക ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് എന്ന് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫയർ റെഗുലേഷൻ ഒന്നും നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അതിലെങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്യൂൽ കത്തിക്കാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഫയർ എത്തൂല ആ ഹീറ്റ് എത്തൂല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരാം പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഫയർ റെഗുലേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഫയർ റെഗുലേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും ഫയർ റെഗുലേഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിന്റെ കേസിൽ അതൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു കാരണം ആ ബ്രിക്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടക്കി വെച്ച് അടക്കി വെച്ച് മേലെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യും അട്ടിക്കട്ടിക്ക് വെക്കാണ് അതുപോലെ ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബേണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അത് നല്ല ഒരു കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രിക്ക് ആയിട്ട് അത് മാറും അങ്ങനെ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പേസ് എന്തായി മാറി ആ ബ്രിക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പേസ് അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയി എങ്ങനെയാണോ പണ്ട് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ബ്രിക്സ് മോൾഡ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും ബേൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ കിൽ ബേണിങ്ങിന്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അഥവാ ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ അതിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ബ്രിക്ക് വാളൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അഥവാ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യാം പകരം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബ്രിക്സിന്റെ ബാക്കി പ്രോസസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതാണ് ഈ കിൽ ബേണിങ്ങിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റി ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടായിരം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലക്ഷം വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ അതി
ഇതിലെ ഫ്ലൂ ഗ്യാസുകൾ അഥവാ ബേൺ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ക്ലേ എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അതൊരു ബ്രിക്കായിട്ട് മാറുള്ളൂ നല്ല സ്ട്രോങ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് അത് മാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത അട്ട് അട്ടികളായിട്ട് വെക്കും കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ അട്ടികളായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കും ഏകദേശം കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് അട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെക്കും അതൊരു സെറ്റാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സെറ്റുകളാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളൊരു ഓവൻ ഒരു ലാർജ് ഓവൻ അഥവാ ഈ കിൽനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാവും അതിന് ചൂടൊക്കെ വെക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും ഇനി ഇതാണ് ഇതാ കില്ലിലേക്ക് കയറ്റാണ് അതിന് നമ്മളിവിടെ ട്രോളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇതൊരു ട്രോളിയാണ് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രോളീസ് കാണാം ഈ ട്രോളിയിലൂടെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ അട്ടികൾ അട്ടികയായിട്ട് ഇതൊരു ഈ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒരു സെറ്റാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സെറ്റുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ സമയത്ത് ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെറും ബേണിങ് അല്ല നല്ല കൺട്രോൾഡ് ബേണിങ് അഥവാ ഫയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയർ റെഗുലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങളുള്ള നല്ല സ്കില്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പണ്ട് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് ആയിരുന്നു ആ ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വലിയ സ്കില്ഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നാട്ടിലെ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായാൽ മതി അതിന് ഒരു സ്കില്ല് പ്രത്യേക സ്കില്ല് ആവശ്യമില്ല അതിലെന്ത് ചെയ്യുക ആ ബ്രിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അതിന് ഫയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്കില്ല് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യമല്ല പക്ഷേ കില്ലിൻ്റെ കേസിൽ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അത് ഫയറൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് മെഷീനറിയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകളാവണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും പഠിക്കണം ഇതിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക ഫ്യൂൽ കോളാണ് എന്നാൽ ഇതല്ലാത്ത മെത്തേഡ്സൊക്കെ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ കോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കില്ലിന് ബേണിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് കിൽസ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് കിൽസ് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ് ട്രോട്ടുണ്ട് ഡൗൺ ട്രോട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന എന്താണ് ഒരു അപ് ട്രോട്ടാണ് ഈ അപ് ട്രോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മേൽഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അഥവാ അവിടെ ഒരു റൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ടെമ്പററി റൂഫ് ആയിരിക്കും ടെമ്പററി റൂഫ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം പൊതുവെ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എല്ലാ കിൽസിലും ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അഥവാ ബ്രിക്സ് അതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം ചിലപ്പോൾ അതിൽ ട്രോളീസിലാവും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മെക്കാനിസം അതിലുണ്ടാവും അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഇഷ്ടിക മൗൾഡ് ചെയ്ത് അത് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വെക്കും എന്നിട്ടാണ് അതിൽ ഫയറിങ് ചെയ്യുക ഫയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫയർ ചെയ്തു ഹീറ്റ് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകും ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടികൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടിങ്ങനെ പോകും ലോർത്തൊക്കെ എത്തും ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ വന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുക ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കില്ലിന് അഥവാ അതിൽ അപ്ട്രോട്ട് കില്ലിനാണ് കാരണം ഇത് ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളതിനെ കൂളിംഗ് പീരീഡ് ആയിട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൂ
ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അഥവാ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആ പേരിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർമിറ്റ് ആൻഡ് കിൽ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നത് അപ്പൊ പ്രൊസസ് ഓഫ് ബോണിങ് ബേണിങ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റർമിറ്റ് ആൻഡ് കിൽ ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ബ്രിക്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടോളീസ് ആണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യണം ഫയർ ചെയ്യണം കൂൾ ചെയ്യണം അൺലോഡ് ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ബ്രിക്കും എടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് സംഗതികൾ ഒരു ട്രോളിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ട്രോളി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത്രയും ബ്രിക്സ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ട്രോളിസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ലോഡിങ് ചെയ്യും റോ ബ്രിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ലോഡിങ് ചെയ്യും അഥവാ മോൾഡിങ് കൈ ശേഷം മോൾഡിങ്ങിന് ശേഷം അതിൽ നനവുള്ള അഥവാ അത് ഡ്രൈ ചെയ്യും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയുള്ള സാധനമുണ്ടോ ക്ലൈ അത് ഡ്രൈ ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക ലോഡിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുള്ള് ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡോസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ചിത്രം നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്ലൈഡിൽ കാണും അതിന് സൈഡിലൊക്കെ ഡോഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡോഗുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ മട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊസസ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് പല മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും അത് മെക്കാനിസം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഡോഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക മട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ആണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫയർ ചെയ്യും നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ അറുപത് മണിക്കൂർ വരെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി ഹവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനെ ഫയർ ചെയ്യും ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ശരിക്ക് ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും ബ്രിക്ക് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യണം കൂൾ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് പീരീഡ് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ആണ് അതായത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ഇതിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കൂളിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്രിക്സ് ആ സെറ്റ് ബ്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറ്റും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഫയർ ചെയ്യും അത് തണുപ്പി തണുപ്പിക്കും വീണ്ടും അത് പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും അപ്പൊ അടുത്ത സെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓരോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരുന്ന സെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഇനി നോക്കാം ഇന്റർമീഡിയൻ കിൽസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അപ് ഡോട്ട് കിൽസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡൗൺ ഡോട്ട് കിൽസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച എന്താണ് അപ് ഡോട്ട് കിൽനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിലെന്ത് ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിൽ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് വന്ന് ഓരോ ബ്രിക്സിൻ്റെയും ഉള്ളിലൂടെ പോകും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ ഹോട്ട് ഗ്യാസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂ ആണ് അതിനിങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രിക്ക് എന്തായി മാറുന്നത് ഹാർഡ് ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കുക പൊതുവെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ സെക്ഷനിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സെക്ഷൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് ഒരു ആർട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അത് കാണുന്നത് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലൂ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോട്ട് ഗ്യാസിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിന് ഒരു ടെമ്പററി റൂഫേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫ് ഉണ്ടാവില്ല ആർട്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിന്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റൂഫ് കാണാം ഈ റൂഫ് ശരിക്ക് റെയിൻ ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെയിൻ അഥവാ മഴ
ഒരു വിടുത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ബ്രിക്ക് ആണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഏകദേശം ഹൈറ്റ് ആറ് മുതൽ എട്ട് ബ്രിക്സ് വരെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ബ്രിക്ക് വരെ വീതി ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഓരോ സെറ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഫ്യൂൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്യൂലായിട്ട് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോളാണ് കൽക്കേരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അതിനുള്ള സ്പേസ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കൊടുക്കും ഒരു രണ്ട് ബ്രിക്സിൻ്റെ സ്പേസ് ആണ് പൊതുവെ അതിന് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ബ്രിക്ക് നേരെ വെച്ചു ശേഷം രണ്ട് ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇനി ടോപ്പ് ഷേ ടോപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അത് ഗ്യാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തായിക്കോളം എന്നില്ല യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഹീറ്റ് പല ഭാഗത്തും പല രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോളിങ് എന്താണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം താഴെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ചൂട് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുകയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഫയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അപ്ഡോട്ട് കിൽസിൻ്റെ കേസിൽ താഴെ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യും ആ ചൂടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മേൽഭാഗത്തേക്ക് എത്തുക അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടില്ല ബ്രിക്സ് നോൺ യൂണിഫോം ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ചിത്രം നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാൻ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ എലി ഏകദേശം ഒരു എലിവേഷൻ ആണ് ഇത് ഡോറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ഡോറുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇതാണ് മെയിൻ ഡോർ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഈ ആർട്ട് ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ വരച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരക്കണം ഈ ഒരു പ്ലാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വരക്കണം ഇനി ബി രണ്ടാമത്തതാണ് ഡൗൺ ഡോട്ട് കിൽ ഈ കേസിൽ ശരിക്കും നേരത്തെ റൂഫ് എന്താണ് ടെമ്പറിയാണ് ഇവിടെ അതൊരു പെർമനന്റ് റൂഫ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഷേപ്പ് ചിലപ്പോൾ സർക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ അടിഭാഗത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കാണാം അത് ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ആണ് കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സർക്കുലർ ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പെർമനന്റ് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫയറിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫയറിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും എത്തും അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും കുറച്ചൊന്ന് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം ഇതൊരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേലെ തട്ടി വീണ്ടും അടിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ചൂട് കിട്ടും ഏകദേശം അത്ര തന്നെ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ തട്ടി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് കിട്ടും പിന്നെ അതിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഹീറ്റിലാട്ടും ഒക്കെ പോകും ശേഷമാണ് അത് ചിമ്മിനി കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവാം ഇതിനൊരു ചിമ്മിനി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലോസ്ഡ് റൂഫ് ആയിരിക്കും അഥവാ ഒരു പെർമനൻറ്റ് റൂഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ബ്രിക്സ് അപ്പം ഏകദേശം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈവൻലി ബേൺ ചെയ്യും യൂണിഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം എന്നാലും ഒരു പ്യുർലി എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈവൻലി ബേൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ അപ്ഡോട്ട് ക്ലിന്നസിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ബ്രിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇത് തരിക അതുപോലെ ഒരു ഹീറ്റിലുള്ള കൺട്രോൾ ശരിക്കും ഇത് തരുന്നുണ്ട് ഈ ചിമ്മിണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ചിമ്മിണി ഉള്ളത് കൊണ്ട്
ഈ ബ്രിക്ക് ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രോളി നീ വിളത്തുന്ന സമയത്ത് ബ്രിക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും ശേഷം ഇതിൽ വലിയൊരു ടണലാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു ടണലാണ് കണ്ടല്ലേ ഇതൊരു ടണലാണ് ഒരു തുരങ്കം പോലത്തെ സാധനമാണ് അപ്പം ഈ ബ്രിക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റും അപ്പം അതിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വരും അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി 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 പുറത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഫുള്ളി ബേണ്ട് ബ്രിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറഞ്ഞ സമയമൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷേ പുറത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല ബ്രിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ തന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കയറ്റാം അപ്പം അത് ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ബ്രിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ടണൽ ടണലിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബുൾസ് ട്രെഞ്ച് കില്ലിനാണ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ട്രെഞ്ച് ഒരു കിടങ്ങ് മാതിരി കുഴിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബുൾസ് ട്രെഞ്ച് കില്ലിന് ചെയ്യുക അതൊരു ഓവൽ ഷേപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരക്കണം ചെറിയൊരു രൂപം നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നെറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നോട്ടിലാണ് ഈ അസൈൻമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സാമിന് പക്ഷേ പുറമേയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് സ്കില്ലുണ്ട് ഹോഫ് മാൻ സ്കില്ലുണ്ട് ടണൽ കില്ലുണ്ട് ഈ ഹോഫ് മാൻ കില്ലിനൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് കില്ല് നോക്കാം അത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആവാം സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആവാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആവാം ഓവലാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ട്രെഞ്ച് ഒരു കിടങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇതിൽ ചിമ്മിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ടാക്കി പോയിന്റ് പോയിന്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നോട്ടുകളാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കണം ഇനി ഹോഫ് മാൻ സ്കില്ലിന് എടുക്കാം ഹോഫ് മാൻ സ്കില്ലിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലെയിം കിൽ ഇത് ബി എസ് സി ഒക്കെ ചോദിക്കാറുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലെയിം കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ്റെ ഷേപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് ഇതൊക്കെ ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ പെർമനൻറ്റ് റൂഫ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്നും റൂഫ് എന്തല്ല പെർമനൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് റൂഫ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് റൂഫ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ റൂഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റെയിനി സീസണിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോഫ് മാൻ സ്കില്ലിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് അടുത്തത് ടണൽ സ്കില്ലിനാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാവും ആ ടണൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാം സർക്കുലർ ആവാം ഓവലൊക്കെ ആവാം ഇവിടെ അതിനുള്ള കൂടെ ട്രോളിയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ട്രോളി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് മൂന്ന് അട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്രിക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ആ ട്രോളി റോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ബ്രിക്സ് കിട്ടും അടുത്ത സെറ്റ് അവിടെ ബാക്കിൽ തന്നെ ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം മെത്തേഡ്സ് ആണ് നല്ലത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബ്രിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഈ ടണൽ കിൽനാണ് എന്ത് എക്കോണമിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹോഫ് മാൻ സ്കില്ലിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പെർമനൻറ്റ് റൂഫ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിനി സീസണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹോഫ് മാൻ സ്കില്ലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെയിനി സീസൺസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വൃത്തിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും നല്ലത് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഹെഡിങ് ചെയ്ത കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബുൾസ് ട്രെൻഡ് സ്കില്ലിന് അതിനൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പ്ലാനും എലിവേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക പോയിന്റുകളായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം തരും അപ്പം അതിൽ ഫോട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ രൂപം കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തരാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ തരാം ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഇനിയൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങും കിൽ ബേണിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഏകദേശം ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി എടുത്തു നോക്കുക എത്ര ബ്രിക്സ് അതിൽ ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ നല്ല സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സമയം ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കില്ലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ആവറേജ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ടാക്കി തരും മറ്റേത് മൂന്ന് നാലും മാസം എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും ഈ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതെന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കില്ലിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഫ്യൂലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ എന്താണ് വല്ല കൗഡങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസോ ബുട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് എന്തിന് വരുള്ളൂ ഫ്യൂലിന് വരുള്ളൂ പക്ഷെ കില്ലിലാണെങ്കിൽ കോളാണ് ഉപയോഗിക്കുക കോള് പിന്നെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഫ്യൂലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റോ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കില്ലിന് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് എന്താണ് ആ ബ്രിക്കുകൾ അടി അടുക്കി വെച്ച് അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ അത് എന്തല്ല ഒരു നേരത്തെ പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ആ ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മാറ്റും ഇനി ക്വാളിറ്റിയാണ് ക്വാളിറ്റി ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ബ്രിക്സ് നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ കിട്ടും കില്ലിലാണെങ്കിൽ അത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഫയർ റെഗുലേഷൻ ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ എന്തില്ല ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫയർ റെഗുലേഷൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ കില്ലിന് ബേണിങ്ങിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും കില്ലിന് ബേണിങ് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റിൽ കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് കാര്യങ്ങളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കില്ലുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ഫയർ റെഗുലേഷൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും ടണലിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രൂപത്തിൽ ഫയർ റെഗുലേഷൻ പോസിബിളാണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നല്ല സ്കില്ലിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷൻ എവിടെ വേണം കില്ല് ബേണിങ് ആവുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്കില്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് വേണം കാരണം ഈ ഫയറൊക്കെ മെഷീനൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റെഗുലേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കണം അത
പിന്നെ അതിന് കൂളിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് അത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെ എന്ത് ചെയ്യും കൂളിംഗ് ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഹിൽ ബേണിങ്ങിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എന്നാണ് പറയാം അത് എല്ലാ കേസിലും അല്ല ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസിൽ ആകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അതായത് രണ്ട് മൂന്നും മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നാലും മാസം എന്ത് ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സിംഗ് ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം ഒരു അരക്കൊല്ലം തന്നെ ആറ് മാസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെറും പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൊത്തം പണികൾ കിൽ ബേണിങ്ങിൽ തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു കമ്പാരിസൻ്റെ ചാർട്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ പോയിന്റുകൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പത്ത് പോയിന്റുകളും അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഈ പത്ത് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി കിൽ ബേണിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പത്ത് പോയിന്റും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ള് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെറിയൊരു ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് പലതും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് പറയുക ബേൺഡ് ബ്രിക്സും അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സും ബേൺഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്ത ബ്രിക്സ് അഥവാ കത്തിക്കുന്ന കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബ്രിക്കുകൾ അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ചെയ്തത് എന്താണ് സൺഡ്രൈഡ് ആണ് അത് പ്രത്യേക മെഷീനറി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി അതിനെ ട്രൈ ചെയ്തതല്ല സൺഡ്രൈഡ് ആണ് അത് മറ്റൊരു പേരാണ് കച്ച എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മളെ നാട്ടുമുഖത്ത് പറയുന്ന ഭാഷയാണ് കച്ച എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സൺഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചീപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ആണ് മഴയുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അതിനുണ്ട് എന്നാൽ ബേൺ ബ്രിക്സ് അത് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും നല്ല സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്സ് നമുക്ക് തരും അതിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് നാല് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബേൺ ബ്രിക്സിനെ തിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ള ബ്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലോ ക്വാളിറ്റി ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അവ തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഒരു റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഓടൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു വടിയെടുത്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാം ഈ അവിടുത്തെ പണിക്കാർ ആ ഒരു ഓടെടുത്തിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഓടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നൊരു ഓടെടുക്കും ഒന്ന് മേടി നോക്കും നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് എ ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് കുറഞ്ഞ ശബ്ദമുള്ളെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് അത് അവർ തന്നെ ആ ശബ്ദം നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റി വെക്കുക അതല്ലാതെ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് മൊത്തം നല്ലത് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ചീത്ത അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ പലതും എന്തായിരിക്കും നല്ലത് ഉണ്ടാവും ചീത്ത ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് മാറ്റി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ മാനുവലായിട്ടാണ് പലരും ഒന്ന് ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അടിച്ചു നോക്കും അപ്പം ഈ റിങ്ങിങ് സൗണ്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ അവർ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല ഗുഡ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് വർക്ക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചൊന്ന് കുറയും അല്ലേ ആ ശബ്ദം കുറച്ചൊന്ന് കുറയും ഒരു റഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആയിട്ട് അത് മാറും അപ്പം അത് ബ്രിക്ക് വർക്ക്സിന് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലാസ്റ്ററിങ് വർക്ക്സിന് ഉപയോഗിക്
ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം ഞാൻ ഏതായാലും സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണ സമയം ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട്ട് കൂടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ സെവൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലുള്ള ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ സെവൻ ഈ ഒരു കോഡ് ബുക്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ സെവൻ ഇതാണ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കോഡ് അല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കോഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഐ എസ് കോഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡാണ് ഐ എസ് കോഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ കോഡ് ബുക്ക് നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇനി പരിചയപ്പെടാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരം കോഡ് ബുക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സംഗതികൾക്കും നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റീലിന്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇനി കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എം ടെൻ എം ട്വന്റി എം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ അതിന്റെ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ എസ് വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ലോഡ് ഓരോ ലോഡും എത്ര എടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വരും സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സംഗതികൾക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് ഒരു ബ്രിക്കിന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ അടിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബ്രിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ ബ്രിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തില്ല അപ്പോൾ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ബ്രിക്കിൻ്റെ എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്രൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പല ആളുകൾക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എം തേർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം തേർട്ടി ന്യൂട്രൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കോൺക്രീറ്റിന് വേണം ഏകദേശം ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ എണ്ണൊക്കെ ശരിക്കും ഇതേപോലെ പഠിക്കണം ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം കുറഞ്ഞൊരു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ലൈവ് ചാറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം എല്ലാ ആളുകളും നമ്പറാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പേര് പേര് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത റോൾ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോർഷനിലേക്ക് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം സമയം അധികമായിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് നല്ലൊരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫ്രീ ഫ്രം ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ഷാർപ്പ് പെഡ്ജസ് ബ്രിക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്രാക്സുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കണം
ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യിൽ കൊണ്ട് നഖം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് അതിൽ വരച്ചു നോക്കുക വരക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇമ്പ്രഷൻ അതിൽ അടയാളങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് നല്ല ബ്രിക്കാണ് ഈ വരക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചെറിയൊരു ഇമ്പ്രഷൻ അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി വന്നാൽ അത് നല്ല ബ്രിക്കല്ല നല്ല ഒരു മാ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ വരുതി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിൽ അതിൽ പൊടിഞ്ഞു പോയിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ബ്രിക്കിലെ കുറെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റിന് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു ബ്രി അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും പി എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ബ്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രിക്ക് എടുക്കുക നഖം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഞാൻ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല ബ്രിക്കാണ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ബാഡ് ബ്രിക്കുമായിട്ട് മാറും ഇനി ഫോർത്ത് വൺ അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കൂട്ടി അടിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നല്ല ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ബ്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ല ബ്രിക്കാണ് അപ്പം ആ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിൻ്റെ കേസിലുള്ള സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ഇതല്ലാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വേറെ സംഗതികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലടിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ബ്രിക്കാണ് ഇനി ഒരു ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നിലത്തിക്കാൻ കിട്ടുക ഒരു മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഉയരം അവിടെ നിന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടാൻ പാടില്ല അതിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീത്ത ബ്രിക്കാണ് നല്ല ബ്രിക്കല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒരു നല്ല ബ്രിക്കിൻ്റെ അടുത്ത ക്വാളിറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ വോയിഡ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ബ്രിക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും മെറ്റീരിയൽ ഹോമോജീനസ് ആവണം നല്ല കോമ്പാക്റ്റ് നല്ല എന്താ പറയുക ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സാധനമായിട്ട് മാറണം അതുപോലെ വോയിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വോയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും പോറസ് ആയിട്ട് മാറും വെള്ളമൊക്കെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പം അങ്ങനെ പോറോസിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രിക്കിന് വേണ്ടത് ഹോമോജീനസ് ആവണം കോമ്പാക്റ്റ് ആവണം ഫ്രീ ഫ്രം വോയിഡ്സ് ആവണം അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കാം യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് എല്ലാം ണം ഒരേ ഷെയ്പ്പും സൈസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ബ്രിക്ക് ആവണം അല്ലാതെ ഒന്നിന് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ അടുത്ത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സൈസ് ഷെയ്പ്പൊന്നും ആവരുത് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പും സൈസും ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ലോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യരുത് അധികം ഹീറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിനെ കടത്തി വിടുന്ന അവസ്ഥ അതിന് ഉണ്ടാവരുത് നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം സൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വോയിഡ്സ് വന്നാലാണ് ഈ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് അല്ലാതായി മാറുക പുറത്തേക്കൊക്കെ കേൾക്കുക അപ്പോൾ വോയിഡ്സ് ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും ടെൻത്ത് വൺ ക്രഷി മിനിമം ക്രഷിങ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അഥവാ ക്രഷിങ് സ്ട്രെങ്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രേഡാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിമം ക്രഷിങ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ മേലോട്ടാണ് ബ്രിക്കിന് നല്ല ബ്രിക്കിന് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നല്ല ബ്രിക്കിന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പഠിച്ചു വെക്കരുത് നല്ല ബ്രിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേലാവണം ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് എന്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല അതിനേക്കാൾ മേലുള്ള പല സ്ട്രെങ്ത്തുകളും എന്താണ് നല്ല ബ്രിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്രൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബ്രിക്കാണ് ഇനി അത് വാട്ടറിലേക്ക് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യാണ് അതിന് പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാൾട്
ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൻ്റെ മാക്സിമം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിന് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രിക്കിന് നല്ല ബ്രിക്കിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പിൽ നിൽക്കണം അതിൽ ക്രാക്സ് പാടില്ല അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ എഡ്ജസ് ആയിരിക്കണം അതിൽ പോകസ് ആവാൻ പാടില്ല വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സ്ട്രക്ച്ചർ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നല്ല ക്രഷിങ് സ്ട്രെങ്ത് വേണം ലോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഗതികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഇതിലുള്ള ചില ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വേറെ പല എക്സാമുകൾക്കും നന്നായിട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട് കൂടെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏരിയ ശരിക്കും നോക്കുക നമ്മൾ കിൽന് ബേണിങ് എന്ത് ചെയ്തു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കിൽന് ബേണിങ് പ്രായം ബേണിങ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കിൽന് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിൽസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കിൽസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് തന്നെ അപ് ട്രോട്ടും ഉണ്ട് ഡൗൺ ട്രോട്ടും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കിൽന് ബുൾ സ്ട്രെൻ സ്കില്ലുണ്ട് ഹോഫ് മാൻസ് ഉണ്ട് ടണൽസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് കിൽന് ബേണിങ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ഇരുപത്തയ്യായിരം എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് വരെ ഡെസിഗ്നേഷനുള്ള ഐ എസ് ബ്രിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇതല്ലാതെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ബ്രിക്സ് പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് പർപ്പസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം ബ്രിക്സ് പ്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ബ്രിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈൽസ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ പോർഷനാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴി ചോദിക്കണം ഇത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കമൻസിൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ട നമ്മൾ സമയം ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധിക സമയം നമ്മൾ പെടുത്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോദിക്കാം വാട്സപ്പിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാം നോട്ട് എല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് തന്ന ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എഴുതുക ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച പോയിൻറ്റുകൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ വേണം ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ബുക്കിൽ വേണം അതിന് പുറമെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസൈൻമെൻറ്റ് ഐറ്റങ്ങൾ ചെയ്യണം വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക നെറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ കമൻസിൽ നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യാം കമൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഫീഡ്ബാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോദിക്കാം അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വിസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചെയ്യണം അതിലാണ് നിങ്ങളെ അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാതെ ചില ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ എ